Sabe em qual mesa que foi feito o pedido? Aí vem lá da cozinha até a mesa. E aqui é a esteira que fica girando o tempo todo, né? Ó, e o bom é que você faz o pedido e logo chega, não demora. Então é bem rápido o serviço e facilita bastante porque você pode pedir é, para ser feito na hora, fresco. Também tem uns que vem aqui, ó, já pronto. Olha como que é rápido. Só Nossa, que difícil. Diz que é pra não estragar, por isso que tem o... a tampinha. E a tampa também serve pra higiene, né? Pra evitar contaminação por espirro, como bactéria. Ah, esse aqui é de hambúrguer. Ah, tem de polvo, curá, que é. Como fala? Quiabo. Tem vários tipos. E é bem interessante, né? Porque é a esteira, então se você puxar, já sabem em qual mesa que foi puxado. Ah, tem até doce. Ah, bolo ah, e bi, camarão de omelete e o bom de tudo é que tem muita variedade de peixe como sardinha, tem peixe frito, tem camarão tem lula, tem fogo é, tem de tudo quanto vocês imaginarem e não é somente peixe tem rodão, tem batata frita ativo só comendo sushi e para quem não gosta muito de sushi como eu é perfeito né esse aqui é para o bacon abacate e maionese batatinha frita e aqui tem os molhos shoyu tem molho adocicado também tem sal é, pimenta vou colocar um pouquinho de shoyu vocês sabiam que se colocar soia no abacate fica com um gosto de atum? Dizem isso. Cada um. É e curar é, ovos do salmão. Pode ser? Você quer ter camaqui, ó. É, por dentro tem o atum. Por fora o molho. Olha, esse aqui é carne de porco com queijo. Ó, ah, maduro. E aqui, ó, a gente mesmo prepara o nosso chá. Tem o pó, coloca duas colherinhas. E que? Aí, ó, aqui é água quente. Só apertar já sai. A gente pode beber chá à vontade. Prontinho. Quem gosta de ver, escreve aqui nos comentários. E essa carne de porco com queijo, nossa, tá uma delícia. E para fazer o pedido é bem prático, é bem facinho, não tem segredo nenhum. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, ah, para fazer o pedido, esse aqui é para ir pro próximo. Ah, 
Aí você aperta onde quer, aí aqui são quantos pratinhos, você quer um, dois, três, e lembrando que cada pratinho vem em dois é, arroz, então eu vou pedir só um, aí aqui é pra fazer o pedido, aqui é pra cancelar, então eu vou fazer o pedido, aí já faz o pedido. E a vantagem de você fazer o pedido é que você não precisa ficar esperando a esteira rodar pra poder comer o sushi que você quer. E na esteira mesmo não tem é, lame nem um dão, então você tem que pedir para eles poderem preparar na hora. Eu acho muito legal, bem diferente, né? Pedir aqui no Brasil também, né? E esse aqui é Maguro Cachorro. Salmão e esse aqui. Ó, Nihon Shou é um saque japonês que os japoneses gostam de beber quando comem sushi. Tem 14% de álcool esse aqui, ó. Maria Maria diz que casa. Diz que combina super bem com sushi e o esse Nihon Shou. Esse aqui é queijo empanado, é tempurá. Bem interessante, né? Eu comi o tempurá de queijo, eu achei mais ou menos, não é ruim. Mas como que é aquele queijo cheddar, então tem bem forte o sabor, né? Bem forte. É lamen de peixe bonito, deve ser muito gostoso. Tem um inscrito do canal que eu tenho lá no meu também e ele posta fotos assim de comida ele tinha escrito na legenda nem só de sushi e o homem e realmente é assim né realmente é isso ah o kitsune udon ó pedimos pro Ren é, macarrão gelado o Ren é enjoadinho pra comer as coisas mais tudo que ele come é bem seletivo Nele, olha que bonitinho, ele tá é, cinza, sentado igual japonês, <risos> acho uma gracinha. Oi, chica aí, gostoso. Aqui tá mostrando o tempo de espera, mas não tá demorando 8 minutos não. É que hoje é domingo, então tá tudo muito cheio, então eu, se alguém for comer pra fazer sushi assim, E aqui, ó, se você jogar o pratinho, ganha algum brinquedinho. Cada sem prato tem uma chance de ganhar um brinquedo. Aí aqui fica contando quantos pratinhos colocou. Quatro. Cinco. Aí, ó, vai aparecer é, o joguinho. Quando envia o pedido, esse botãozinho vermelho fica piscando, avisando que já vai chegar. E a, a esteira fica dividida, a parte de cima é o que foi pedido e a parte de baixo é o que pode pegar à vontade. Quando vem esse arco, é porque o prato é mais caro. Né? Ah, então, normalmente, quando é só o pratinho, é por conta de Hyakuen, mas quando vem com esse arco, Significa que custa nihakoé Wasabi e shoyu Né, já me tabeta Carai Ele colocou muito wasabi Olha o que o Kaique ganhou É um imã Ela tá escrito por A 
Tem vários tipos, ó. E todos eu achei mais gostoso de carne de porco com é, queijo, como fala, grelhado. A guri, eu vou escrever o que é a guri, isso é em português, não precisa. Mas é o que eu mais gostei, é desse. É ova de ouriça, eu nunca comi, mas eu não gosto. <risos> mas eu não deve existir, né? E olha que maravilha aqui, ó, do exato. Tem sorvete. Tem kakigori, que é de gelinho. Tem purim. Ah, ó, tem bolo também, ó. Hum, tentação. Difícil escolher só um, né? Cada vez que joga é diferente o joguinho, ó. Esse é do peixinho. Ah, azure errou. E aqui é assim: as mesas são separadas. E ali, ó, tem aquele detalhe que tá escrito que. Como fala? Quer dizer que não foi usado nenhum aditivo como conservante, então é bem seguro e o Kurazushi é famoso por isso. E tem esse bonzinho, acho que não vai dar pra vocês verem, mas tem mesa do lado, aí tem mesa do outro, do outro lado. Então é um restaurante bem grande. E os restaurantes de sushi, como esse que é o Kurazushi, aí tem um Kapazushi que também é muito famoso, que a esteira não é assim, né? É de trenzinho. Então chama muita atenção das crianças, então as crianças adoram o sushi, tanto os adultos como as crianças gostam, e além de ser barato, é gostoso. Eu preciso mostrar minha sobremesa, olha que chique. Eu pedi sorvete, tem um macarão, que é a bolachinha, eu fiquei encantada, é que é na tigelinha de bambu, no estilo de bambu, né? Olha que bonito. Bem assim. E aqui, ó, fica a colherzinha. Não tem erro, é muito bom. Descanso no Japão costuma ser mais leve, não é tão doce. Então esse sorvete também é bem suave, mas tem o um sabor de quem foi feito com a barra de chocolate, pelo menos eu acho, eu posso estar errado. Sabe quando faz com a barra de chocolate e creme de leite, parece esse sabor. Aqui agora é sorvete de gelinho, tem esse que é caldo de morango e chantilly. É chantilly. No verão é muito comum os japoneses as criançadas comerem o kakigori, que é esse jeito raspado. Ó, oh, esse aqui é de manga. Olha. Olha. O pai que tá com sorte. E eu acredito que alguns de vocês que moram no Brasil já devem ter visto passar na televisão japonesa. E o que vocês acharam desse restaurante de esteira de sushi? Gostaram? Escreva aqui nos comentários aqui pra me saber E vocês têm curiosidade de conhecer? Aqui no painel fica registrado tudo, lógico E aqui ó, tem a quantidade de pratinhos que pedimos São 37 Aqui ó, é pra você ver o histórico do pedido que você fez ó. Tem tudo marcadinho Aqui é pra votar Aqui ó, é pra chamar a garçonete E aqui é pra quando você já quer fechar a conta per, é, Perca lá Meu esposo tá até triste Que nem a gente pediu 37 pratinhos Mas aí eles vão contar O de lame O dom O sorvete, olha que bagunça tá. Aí tem essa plaquinha Que você leva lá é, No caixa pra pagar nossa, ficou sete mil e pouquinho. Lá na plaquinha tá escrito 38, porque cada mesa tem um seu número. Ó, tá marcado ali, ó, 38. E é isso, eu vou ficar no 
por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixe seu joinha para ajudar a fortalecer o meu canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Venha fazer parte da nossa família, por favor. E me sigam lá no Instagram, arroba que eu ficarei muito feliz em ter vocês por lá também. E muito obrigada por ter assistido até o final. E compartilhem com as amigas, com os amigos, com os parentes que gostam da culinária japonesa, da cultura japonesa, por favor. Obrigada.